안녕하세요 가족탐입니다 지금까지 가족탐조에 필요한 장비와 가족탐조의 좋은 점에 대해서 말씀드렸는데요 오늘은 가족탐조를 어떻게 시작할 것인지에 대해 이야기해보려고 합니다 가족탐조에는 수많은 방법들이 있을 것이고 가족탐조를 시작하게 된 계기와 방법들은 각 가족마다 다 다를 것이기에 가족탐조의 정답은 없을 것입니다 그렇기에 오늘 저희가 드리는 말씀은 저희 가족의 경험에 기반한 주관적인 하나의 의견임을 염두에 두고 들으시면 좋겠습니다. 그럼 시작해볼까요? 고고! 첫째, 아이들이 어렸을 때 친밀감을 많이 쌓습니다. 저희는 많은 활동들을 아이들과 공유하고 있는데 아이들이 어렸을 때 많은 시간을 함께하면서 두터운 친밀감을 쌓았기 때문에 가능한 것은 아닐까 추측해봅니다. 부모와 아이들이 친밀할수록 부모가 좋아하는 것을 아이들이 좋아하고 거부감 없이 받아들일 가능성이 큽니다. 일단 부모와 아이들이 친하면 우리 탐조할래? 라고 물으면 자연스럽게 따라 나설 수 있습니다. 7살 이전의 아이들의 육아는 부모에게 커다란 시련입니다. 정말 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 힘들죠. 아이를 키우는 부모는 인간관계도 줄어들어 외롭기까지 합니다. 게다가 아이들은 나중에 이 시기를 거의 기억하지도 못합니다. 커서 기억하지도 못할 텐데 왜 이렇게 힘들게 키워야만 할까 원망스럽기도 합니다. 저희도 양가의 도움을 전혀 받지 못한 채두 아이를 키워야 했습니다. 육아의 시간 동안 저희 인생은 정지한 것만 같았고 고통과 암흑의 시간이라고 생각했었습니다. 하지만 탐조를 하면서 만난 새들은 저희에게 육아는 피할 수 없는 인생의 순잔이라든가 인생의 최저점이 아니라 인생 최고의 전성기임을 깨닫게 해주었습니다. 새들을 통해 저희는 육아는 삶의 정점이라는 사실을 알게 되었고 지금은 아이들과 함께하는 한순간 한순간이 소중하고 저희 인생에서 가장 행복합니다. 아이들이 어릴 때 많은 시간을 함께하고 함께 놀아주십시오. 그리고 자주자주 꼭 안아주십시오. 때가 되면 아이들은 부모와 함께 새를 보겠다고 나설 것입니다. 둘째, 아이들이 어릴 때 자연과 친밀하게 키웁니다. 저는 도시에서 자랐지만 자연에 관심이 많았고 제 개인적으로는 아이들은 어렸을 때 자연 속에서 자라야 한다고 믿었습니다. 그래서 유리 딱새와 어몽눈이는 도시에서 자랐지만 자연 활동이 많은 유치원을 다녔고 유치원을 졸업한 후에는 수년간 숲체험 프로그램에 참여했었습니다. 저희가 탐조를 시작할 무렵 유리 딱새와 어몽눈이는 이미 자연에 친숙한 상태였었는데 이런 친숙함이 탐조를 좋아하게 되는데 영향을 주었을 것 같습니다. 요즘은 생태교육의 중요성이 부각되면서 다양한 유아 숲체험 프로그램이나 생태체험 프로그램들이 많이 있습니다. 이러한 프로그램들을 잘 활용하셔서 어려서 아이들을 자연에 자주 노출시켜준다면 탐조에 관심을 더 가지게 될 것입니다. 셋째, 카메라가 아닌 쌍안경으로 시작합니다. 저희는 4년 동안 카메라 없이 쌍안경과 필드스코프만으로 탐조를 해왔고 최근에서야 카메라를 구입하였습니다. 혹 탐조를 하려면 카메라를 꼭 사야 하는 것으로 생각하실지도 모르겠습니다만 탐조에 반드시 카메라가 필요한 것은 아닙니다. 특히 가족 탐조를 시작하시는 분들께는 카메라가 아닌 쌍안경으로 시작하실 것을 권해드리고 싶습니다. 먼저 카메라는 비쌉니다. 온 가족 모두가 쌍안경을 장만하는 비용보다 카메라 한 대가 더 비쌀 수 있습니다. 아직 가족들이 탐조를 좋아하게 될지 아닐지 모르는데 비싼 카메라를 구입했다가 나중에 아이들이 탐조를 싫어한다면 낭패가 아닐 수 없을 것입니다. 부담 없는 중저가의 쌍안경을 구입해서 탐조를 해보다가 가족들이 탐조를 좋아하면 나중에 카메라를 구입해도 늦지 않을 것입니다. 또 카메라는 어린이들이 사용하기에 무겁습니다. 탐조를 위한 카메라는 충분한 줌 성능이 있어야 하기 때문에 크고 무거울 수밖에 없습니다. 일례로 유리딱새와 오목눈이가 사용하던 쌍안경은 520g인데 지금 사용하는 카메라는 895g이며 청호반새가 사용하는 카메라는 1.4kg입니다. 탐조용 카메라는 초등학교 저학년이 들고 다니기에는 무겁고 목에 무리가 갈 수도 있습니다. 제 개인적으로는 최소한 초등학교 고학년은 되어야 카메라를 다룰 수 있지 않을까 합니다. 그리고 카메라는 어린이들에게는 쌍안경보다는 사용이 어려워 흥미를 잃게 할 수도 있습니다. 뿐만 아니라 
쌍화경은 험하게 사용해도 부담이 없지만 카메라는 늘 조심히 다뤄야 합니다. 아이들이 어릴 때는 종종 쌍안경을 떨어뜨리거나 부딪히는 일이 잦은데 쌍안경이 아니라 카메라라면 수리센터에 맡기는 일이 잦을 것입니다. 넷째! 탐전은 가까운 곳에서부터 가볍게 시작합니다. 새는 뜻밖에도 우리 가까이에 있습니다. 저희는 호트티를 안면도에 가서 처음 보았는데 나중에 보니 저희 아파트에서도 호트티가 살더라고요. 저희는 탐조를 시작하기 전에는 도시의 참새, 까치, 비둘기만 사는 줄 알았습니다. 그런데 생각보다 도시에도 다양한 새들이 많이 살고 많이 찾아옵니다. 여러분이 탐조를 시작하시면 생각보다 많은 종류의 새들이 여러분 곁에서 살고 있다는 사실에 놀라실 수도 있습니다. 저희 가족은 때때로 탐조 여행을 가기도 하지만 대부분의 탐조는 집에서 차로 30분 이내 거리에 있는 강이나 숲에서 합니다. 무엇이든 매번 멀리 가야 하고 많은 노력을 쏟아야 하는 것이라면 시간이 지나면 결국 안 하게 되기 마련입니다. 탐조를 하기 위해서 항상 여행을 가야 한다면 여러분 가족은 머지않아 힘들어서 탐조를 그만두게 될지도 모릅니다. 쉽고 간편하며 늘 주변에서 언제든지 할수 있는 그런 활동이어야 오래오래 할수 있고 탐조 또한 그래야 하지 않을까 합니다. 이번 주말에는 쌍안경을 들고 가벼운 마음으로 가족들과 함께 동네의 산이나 개천, 공원을 둘러보는 것은 어떨까요? 다섯째, 다른 활동과 적극적으로 결합합니다. 저희 가족이 4년 동안 탐조를 해오면서 탐조만을 위한 여행이 가능해진 것은 최근의 일입니다. 며칠 동안 하루 종일 새만 보다 와도 즐겁고 탐조만을 위한 장거리 여행을 가기도 합니다. 하지만 처음부터 여행을 가서 하루 종일 새만 보았더라면 아이들의 새에 대한 관심은 모두 식어버렸을 것입니다. 저희가 자주 찾는 서천에 지금은 탐조만을 위해 방문하기도 하지만 처음에는 국립생태원도 가고 국립해양생물자원관도 가고 갯벌에도 가고 그리고 새도 보았습니다. 처음에는 탐조만 하지 마시고 아이들이 좋아할 다양한 활동들과 적극적으로 결합하십시오. 가볍게 시작하는 겁니다. 예를 들면 원래 가던 등산에 쌍안경 하나를 챙겨가지고 가는 겁니다. 낚시를 가기로 했는데 가는 김에 쌍안경을 챙겨가고 갯벌을 방문한다면 낮에는 도요새를 보고 밤에는 해루지를 하는 것입니다. 그러면서 우리 주변에 얼마나 많은 새들이 살고 있는지 발견해가고 재미를 키우시다 보면 아이들이 탐조를 점점 좋아하게 될 것입니다. 여섯째, 때로는 즐거움을 주는 탐조여행을 갑니다. 계절마다 다양한 탐조의 특별 이벤트들이 있습니다. 봄과 가을에는 도요새들의 대이동이 있고 겨울에는 맹금류들과 두루미들이 찾아오고 가청우리의 군무가 펼쳐집니다. 인터넷에 검색해보시면 강화도, 철원평야, 우푼읍, 주남저수지, 금강하구, 순천만, 낙동강하구 등 우리나라의 유명한 탐조 명소와 그곳에 찾아오는 철새들의 정보를 확인하실 수 있고 계절별로 다양한 탐조여행을 계획하실 수 있습니다. 이러한 탐조여행은 특별한 즐거움을 선사해주고 가족 모두에게 잊혀지지 않을 행복한 추억을 선사할 수 있습니다. 저희는 봄에는 도요새들을 보러 갯벌에 가고 겨울에는 천수만과 순천만을 방문하며 가청우리의 군물을 보러 갑니다. 이번 봄에는 처음으로 삼탐조에 도전하여 외연도에 다녀왔는데요. 3박 4일 가는 외연도에서 탐조는 꿈만 같은 시간들이었고 저희 가족은 잊지 못할 추억이 되었습니다. 일곱째, 탐조인들과 관계를 형성하고 SNS를 적극 활용합니다. 탐조를 가장 빠르게 배울 수 있는 방법은 무엇일까요? 책, 유튜브, 강의? 아닙니다. 탐조를 가장 빠르게 배울 수 있는 방법은 바로 탐조 전문가와 친구가 되는 것입니다. 탐조 전문가는 책이나 유튜브로는 절대 알수 없는 숨겨진 탐조 포인트들을 여러분에게 알려줄 수 있습니다. 또 혼자서 몇년 동안 시행착오를 통해 깨달을 노하우를 탐조 전문가는 하루 만에 여러분에게 가르쳐 줄 수도 있습니다. 그렇기 때문에 탐조를 빠르게 배우고 싶다면 혼자서 탐조하지 마시고 탐조 모임이나 탐조 행사에 참여하셔서 다른 탐조 선배들과 관계를 적극적으로 형성하시라고 권해드리고 싶습니다. 
또 SNS 이용도 적극 권해드리고 싶습니다. 탐조를 위해서는 전국 주요 탐조지에 무슨 새들이 와 있는지 정보가 중요한데요. 혼자서는 이런 정보를 다 파악하기 어렵습니다. 구글이나 뉴스를 검색해도 부분적인 소식만 확인할 수 있을 뿐입니다. 여러분의 탐조인과 SNS 친구를 맺어둔다면 전국 탐조지에 언제 무슨 새가 도착했는지 매일 따끈따끈한 소식을 들을 수 있고 이번 주말에 어디로 탐조를 가야 하는지 계획하실 수 있습니다. 이상으로 가족 탐조를 시작하려 하시는 분들을 위한 7가지 조언을 말씀드렸는데요. 아무쪼록 저희의 영상을 통해서 더 많은 가족들이 탐조의 행복과 즐거움을 함께 누렸으면 좋겠습니다. 감사합니다.